paano ba sinasagawa itong uh, SOA? Ano? Paano yung mechanics? Okay, meron tayong tatlong stages dito sa SOA na ito. Ito yung uh, pre-broadcast, broadcast proper, at post-broadcast. Isa-isahin natin at kung ano yung mga ginagawa dito sa mga stages na ito. So, pre-broadcast, ito yung kauna-unahan. Ito yung planning and preparation bago ang broadcast proper. Dito ngayon, base sa aktual na ginagawa namin, ano, sa estudyante at uh, with uh, experts, una ay uh, kailangan namin uh, ng uh, needs assessment. Ano? Uh, nagkakandak ng survey at inaalam kung ano yung mga need ng ating mga listeners or target uh, audience. Okay. The subject matter will be coming from our target audience. So, yun ang numero uno. And then, kapag nakuha natin yun, ira-rank namin. So, kung ano yung rank number one at nakikita namin na feasible, yun ang magiging subject natin. Next will be preparation ng ating proposal or activity design. So, alam na natin yung different parts ng ating activity design, dapat meron siyang brief description ng ating uh, activity. Andoon na yung title, andoon na yung uh, partners, andoon na ang ating target, audience, ilan sila, budget. And then next would be uh, yung rationale, what and the why of this activity. And then methodologies, okay, or methodology, paano natin isasagawa. And then, of course, yung mga sequence din lang ng ating uh, topics doon. And then, sino ang ating mga experts na involved. At the same time, andan yung, andyan yung budget, and then expected outputs and everything. Many more. Ano? So, ganun siya yung activity design. And then, next, habang ginagawa natin yung activity design, ano, uh, prepare ang calendar of activities rin lang. Okay? So, yung timeline ng ating activity, so, i-check natin, gawa na, i-plano natin ng maayos. So, if this week ay nakaalat na pre-prepare na ang ating activity design, dapat din, plina-plano nyo na rin kung paano yung development ng module. Dahil mas doon ang uh, mahirap or magtitake ng time. At sa lahat ng stages, alam natin, pre-production ang pinakamabigat. Kasi yung broadcast proper, ibo-broadcast mo lang siya. So, yon So, may calendar of activities dapat. And then, habang uh, ginagawa pa yung ating, uh, yung ating activity design, habang naipaprocess na, uh, iplano nyo na kung uh, ipapasok nyo na ang uh, development ng module. So, meron pang lesson planning. Ano? Lesson planning, bago ang module development pala. So, sa lesson planning, ito yung kapag meron kayong experts, iti-check dapat nila yung inyong lesson plans. So, sa ginagawa ng ating students, ano, and even dito sa aming mga partners na experts, is uh, kami na dinadraft namin or mismong pinapadraft namin sa aming experts ang ang lessons in a progressive manner siya. So, bago kami pumunta mismo doon sa module development na. Sa case naman ng aking student, kapag sila na yung gumagawa ng lesson plan, kailangan nilang ipat-check. Nagre-research sila, inaayos yung lesson plan on that particular topic or subject, ipapacheck sa akin, and then ipapacheck namin sa experts. Ganun na siya. So, yon. And then, kapag planchado na yon, next would be the development of the module. So, yun din. Yung uh, development ng module, alam natin, kailangan ng masikhi ang pag-aaral dyan. Sa case ng aking mga students, kailangan nilang mag-conduct ng researches, uh, library research, live research. Okay, ang live research, they will conduct interviews sa mga knowledge holder or subject matter specialist natin. Yung mga subject matter specialist natin, sila yung magsisilbi sa ng lecturer. Ano? sa broadcast proper. Pero dahil uh, school requirement sa aking klase, sila ang magkakandak ng interviews, magpapackage ng uh, module, sila ang magiging lecturer. Parang ganun siya. 
Pero kapag expert na ang ating partner, like for example, uh, OES with the CIRAC, sila na ang, uh, kasi expert na nila yan eh, so sila na ang gumagawa ng module. So kami na ang uh, parang pinafollow up na lang namin. Ano? At uh, tinitignan namin sa rehearsal kung may kulang doon sa laman na kailangan uh, ma-explain mo na bago yung itong uh, topic na ito. Ganun siya. So, ganun. Mabigat ang module development. Kasabay ng module development ay ang enrollment phase. So, kailangan magpa-enroll na tayo. Sa ERI po ang enrollment. So, it depends sa paniyo kung ilang weeks or ilang days ang enrollment phase. Basta dapat planchado ang calendar of activities. So, kasabay ng pag-usad ng ating proposal ay ang ating module development plus enrollment. Okay. So, swerte kung ang partner namin eh, expert na mismo at sila ang gumagawa ng module. Pero sa case namin na pinapagawa ko as a, school, uh, as a requirement sa aking student, nasa akin lahat ang quality control. Kailangan i-check ko ang kanilang module sa module development at ako ang enrollment and at the same time, tinatap namin yung experts na siya ang susunod pang mag-check doon sa module. So, ganun siya. So, ayun, enrollment phase. So, dapat natapos ang module, magbo-broadcast scripting tayo. So, ito rin ang pinaka-mabigat na isang uh, kailangan gawin, lalo na kung uh, amateur tayo sa broadcasting. Lalo na kung hindi natin gamay yung uh, ginagamit na uh, language sa ating broadcast, which is iloko dito sa ating, sa ating lugar. Yun ang yung common na, gina, na naiintindihan ng lahat. So, ayun. Kailangan from English na nasa module, i-translate natin into Iloko. So, medyo mahirap, mabigat at masinsinang pag-aaral muli dito dahil kailangan nating iladawan nga na laing on air. Okay. Kapag uh, sa, sanay ka na sa broadcast, okay lang na naka-English and then i-explain mo on air. Pero sa ating mga expert at sa aming ginagawa, kailangan merong script para sa ating mga experts. Pero minsan, may disadvantage kasi ang may intuto na script. Nahuhold tayo. Hindi na nagiging natural yung delivery. Naranasan ko rin yun. Pero minsan, kapag ina-assess ko, ay, hindi na natural ang delivery. Mas maganda pang English, ini-explain mo into iloko na lang. So, ganun siya. So, yon sa yon ang susunod. Broadcast scripting. At alam natin, ang isang nga limitation ng radio is dahil audio medium siya, walang visual, hindi nakikita ng tao, so dapat more on description. Dapat kailangan iladawa mo nga nalaing, i-explicar mo nga nalaing. So, so ganun sa broadcast. Para parang nakikita nila yung, yung sinasabi mo, naiimagine nila. So, ganun siya. Ngayon, Kapag natapos natin ang broadcast script at ongoing ang ating enrollment, susunod na ang rehearsal. Okay? So, rehearsal. I-rehearse nila yung kanilang broadcast script. Ito ang pinakamabigat kapag yung estudyante ko ang, ang, ano natin, lecture, ang lecturer dito sa, aking, dito sa SOA. Dahil kailangan talaga ng talagang uh, tiyaga na pakinggan. Put yourself as a listener doon sa mga lecturers. At uh, kapag meron kang ikaw mismo na hindi mo naintindihan, i-re-edit, i-insert, and all. Editing na rin lang. So, kasabay ng rehearsal, editing, inserting. So, ayun. Kapag tapos at lansyado lahat doon, napakarami, ano, ang ginagawa sa pre-production, okay na ang ating uh, broadcast script. Ready na? Sa rehearsal, okay na rin. Smooth na rin. Natural yung delivery. Wala namang problema. Punta na tayo sa next stage, which is broadcast stage or broadcast proper. Ang broadcast proper, once the recorder is on or the microphone is on. So, yan na ang broadcast. Dito naman, marami na rin tayong dapat i-consider sa broadcast. Meron tayong uh, kailangan sa broadcast speech and performance, kailangan na dito yung Uh, voice quality. Kailangan na dito ang uh, magandang timpla ng boses dahil nga sabi natin, audio medium siya. Kailangan voice quality pa lang okay para ma-hold natin yung ating listeners. Uh, yun ang challenging din sa radio. 
napakadaling mag-tune out. So, kailangan natin uh, uh, galingan para ma-hold natin ang attention ng ating listeners na hindi sila lilipa. So, ganun siya. Monotonous yun ang isa na iwasan. Pero minsan meron yung talagang kayang-kaya nilang i-manage kahit monotonous siya. Lalo kung may sense of humor. Pero dito sa sawa, hindi. Kay, uh, lalo na at 15 to 20 minutes ang ideal. At ito ay instructional. Medyo uh, minsan hindi na tayo pwedeng pakwela ng pakwela. You know? uh, yung limited time. So, ganun siya. So, next would be um, kailangan i-consider yung uh, intelligibility, yung tamang pronunciation sa Iloko, and yung uh, kailangan tignan na yung script, yung nais sabihin ay yun talaga yung ginamit, appropriate words na ginamit para hindi ma-miss, ano, may miscommunication. So, ganun siya. Ibang discussion na yung mga fundamentals of speech and performance kasi medyo mahaba na. So, yun. Sa broadcast proper, ah, yun na yung delivery. At uh, kailangan din ang monitoring dito sa broadcast proper para kung kailangan ng retake, retaping, or re recording, do it. Lalo na kung may feedback ang ating listeners na medyo ganito or ganon. At base rin sa assessment ninyo ay there's something para pwede nyong gawin pa bago i-broadcast yung iba susunod na mga lessons. At alam natin ah, while ongoing kasi ang, ang ating uh, broadcast, meron tayong assessments. Ano? At package ng ating module ay pre-test, uh, assessments na quizzes, and sika post-test. So yon in between or every after lesson, meron tayong pa-quiz. At kailangan nagmo-monitor tayo. So meron yung types of evaluation, formative and summative. So ayun, while ongoing, mag-formative tayo. Uh, next ay, kapag, uh, tapos na tayo doon sa broadcast proper, ang susunod ay post-broadcast. Okay. Pwede dito na natin i-finalize, uh, i-check lahat na ng kanilang mga quizzes, i-finalize ang ating module, i-finalize ang ating broadcast script para sa ating uh, documentation. Ano? So, yon Dito na rin na iaayos na yung graduation ceremony, yung mga top notchers natin, and then magiging flow ng ating graduation doon sa post-broadcast. So, yon ang post-broadcast. And of course, uh, meron tayong uh, summative evaluation. So, ia-assess natin kung na-achieve ba natin yung ating uh, objectives dito sa activity na ito. So, doon na lahat sa post-broadcast. So, yun lang kasimple. Uh, muna, ano, kasimple yung ating ano, pag-discuss. Ganun lang yung kabuuan ng ating uh, SOA. Pero sa pagsasagawa, medyo mabigat siya. And mahaba-habang paghahanda. Kung titignan natin yung tatlong stages na yan, pinaka mabigat itong pre-production. So, sunod itong broadcast delivery. Tapos yung post-broadcast. Uh, so, packaging lang naman na kasi dito at graduation, ano, and summative evaluation sa last stage. So, ganun lang po. At kung uh, uh, masyado na kasi mahaba, kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lamang po sa baba. So, ang naging uh, reference po natin dito, ano, is yung, of course, yung ating ginagamit din na manual sa ating uh, pagtuturo ng uh, broadcast-based distance learning system, librero, written by uh, librero siya ang author ng at ng libro na ginamit natin sa undergrad ano and yung iba is base sa actual natin marami tayong ano uh, innovations or ginawa sa actual na i-share namin i-share ko sa susunod pa kung may mga katanungan kayo uh, regarding SOA pwede man kung pwede ba itong i-adapt sa ating uh, formal education yun ang mga katanungan siguro possible ba Hmm, tingnan natin sa susunod uh, ating discussion. Bye-bye for now and thank you so much. Please subscribe.